各位诚心诚意的观众们，大家吉祥。我们害人之心不可有，防人之心不可无。最近我听到了几项差一点上当，甚至已经被骗的例子。比如说，有人打电话来说：“哎，你有一个包裹，现在呢，我们发现到包裹里面有你的身份证，甚至有你的护照号码。”然后呢，这个包裹里面我们怀疑是有毒品，所以现在呢，我是警方打来的，我会跟你联络，每一个小时跟你联络，然后你不可以让人家知道。到最后，这个假冒的呢，竟然会给你一个电话，让你打过去，真的是某某沙老叶的电话的警察局的电话，某某沙巴警察局的电话，还有所谓的警监或者是呃这个所谓的警长的电话。让人家起了害怕心，再下一步了，就跟他说：“你为了保护你的、你的这个银行号码，你必须告诉我你的银行号码是什么什么。现在你要怎么做？我告诉你，一步一步的，甚至就是要你把钱呢冻结，甚至转移到另外一个户头。如果平时没有一点见识，平时没有一点尝试，真的就会落下陷阱。”那怎么办呢？请各位一定不可落入这个陷阱。第一，不贪，绝对不要贪。他会告诉你这包裹里面呢，你要付了多少钱之后啦，你会得到多少多少的回报。甚至你的朋友啊，从印度啊寄了一个什么玛瑙珍珠啊，寄了一些什么珍贵的一些宝石给你啊，你必须付一个税，然后你就拿回这批东西。所以人不贪。相信你就不容易上当。第二个，你要警觉，即使是你打去的电话，是所谓的呃，他说的呃，警警察，呃，这个警察局、警署，你都不必担心，你就要立刻马上到你附近的警察局去报案。那我就有一次陪了一个佛友去报案之后，那个警察呢，嗯，非常镇定的就跟我说。你不是第一个来报案啦、啊，已经很多人上了这个当，有没有被骗钱？说没有，那就好，那就没事，不要踩他，不要理他。第三，你要勇敢，你要勇敢去戳破对方，告诉对方说对不起，你这个电话我会转去给警察，你有什么事情你就跟警察说，甚至他还跟我们说，我就是警察，你要抓我，我就来抓你，甚至来恐吓你，所以。记得我们不要害怕，你要非常的勇敢，要拿出观世音菩萨的施无畏。最重要的不贪，警觉、谨慎、勇敢、无畏。我们在遇到的这些骗局的时候，我们要不怕、不上当，勇敢的到警察局去报案，然后揭发。千万不要上当，千万不要害怕，千万不要自作主张。自己去解决问题，所以我们只要心中有这股正能量，我相信就能够越过。阿弥陀佛。